こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは、30歳の結婚6年目夫婦が、リスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して、自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。今回ね、音声配信がテーマです。スタンド FM でね、音声配信、実際自分も配信者としてやってみたいけど、どうしたらいいかわからないっていうね、ご相談、レターが届いているので、それにお答えしていきます。まあ、音声配信会っていうのはね、結構久々で、何回かね、過去にやってて、ノウハウとかね、あの、コツとかをお話ししたこともあるんですけど、えー、最近ね、しばらくやってなかったので、ちょっと久々に音声配信会ということで、えー、お届けします。いや、僕らもね、音声配信って、もうそろそろね、2年と4ヶ月、5ヶ月、2年半ぐらいにね、なるんですけど、面白いですよ。まあ、面白いからこそこんなに続いてる第373回の放送にね、なってしまってるんですけど、やっぱね、面白いんですよ。やってよかったなってすごい思います。気楽やしね、皆さんね、これ、アカウント、あるじゃないですか、スタンド FM の。これ聞くだけじゃなくて、自分も投稿できますからね。僕らと同じように。だからね、めちゃくちゃ気軽やし、そのスマホ1台でね、できちゃうし。で、YouTube とかね、あの、インスタとかと違ってね、画像加工したり、動画編集したり、で、自分がね、映るときはそのなんか、顔出しせなあかんとか、あと何、何、うん、化粧とかね、ちゃんとせなあかんとかね、そういうのもないので、ほんまにね、もう寝起きとかでもポーンって取れちゃうような気軽さがあるので、まあぜひね、この音声配信、実際自分もやってみるっていう世界にね、一度踏み込んでみてほしいなって思います。あの、日常的にインスタやったりとかね、ツイッターやったりされてる方多いと思うんですよ。でそれの音声版って感じです。またね、違う感じですよ。インスタとは違う。ツイッターとも違う。この自分のね、起きたこととか考えてることを話すっていうこと。ぜひね、挑戦してほしいなって思います。で、今回はね、過去の放送をアップグレードします。まあ過去にもね、こういうノウハウ系ってお話ししてて、えー、ちょうどね、皆さんにも聞いてほしいなっていう回が、もう1年以上前なんで多分聞いたことない人の方が多いと思うんですよ。なんで、その過去の放送を今からくっつけて、お聞きいただいて、で、その時お話しできなかったことであったり、えー、その時とはまた考え方ね変わってきたりするんですよ。僕も1年以上経ってるんで。なんで、その最新のね、えー、ノウハウというか、えー、考え方っていうのを、えー、その放送を聞いていただいた後に、えー、補足していこうかなと思います。まあ、本質的なところから細かいね、ちょっとテクニック的なところも、まあ、時間がね、ちょっと限られてるので、あんまり詳しくは言えないですけど、まあ、あの、概略だけでもね、あの、ノウハウというか、その細かいね、え、コツみたいなのも含めて、できるだけね、お伝えしていこうかなって思います。まあ、ぜひ、音声配信ね、やってる方はもちろんやし、これからやってみたいなっていう方も聞いてほしいし、今そんなにやってみたいと思ってないけど、なんかみんな配信してるし、なんか興味あるなって思い始めてるようなね、あの人も歓迎ですし、まあもちろん,かん、関係ないわと。私はそんな配信せえへんわと思ってる方もね、最後まで聞いていただければと思います。要するに全員聞いてということなんですけど、えー、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、第237回スタンド FM で配信してみようノウハウもありっていうね、放送まず聞いていただいて、えー、その後ね、アップグレードということで補足していきたいと思います。それではね、お聞きください。まずね、この音声配信する意義みたいなところ、うんまあ、これねいろいろあるんですけどやっぱりねこの自分の考えをしゃべるって結構ねいい,場いい場所になってるなって思うんですよあんまね普段、えー、自分の思ってることをつらつらしゃべってみたり感じてることをしゃべってみたり今日あったことをねしゃべってみたりっていう経験少ないじゃないですか特に今こういうねご時世になってなかなかこう、うん、自分の考えを話したりする場所って減ってきている。中で、こういうなんか音声配信っていう場があるから、なんか自分のこう考えとかを整理できたりとか、え、今日はこれ話したいな、次はこれ話してみようかなって言って、なんかこう考えるきっかけにもなるし、で、こうアウトプットしてね、なんか話したことがきっかけで、えー、まあリスナーさんからね、反応をいただけたりとかして、そこでコミュニケーションが生まれたりっていうので、うん、なんかすごくね、なんかいい場所になってるなっていうのを思うんですよ。で、僕らの場合、夫婦でね、対談形式で放送したりもしてるんですけど、やっぱね、この音声配信を始めてから、この夫婦で
話すみたいな、そういう場所にもなっていて、なんか、まあ今までもね、空収録以外っていうか、音声配信してなくても夫婦で会話はね、えー、してたと思うんですけど、なんか音声配信するっていうきっかけがあるからこそ話したこととか、えー、昔話でね、ちょっとこう花が咲いたりとか、いうきっかけにもなったりして、なんか夫婦のコミュニケーションの場にもなってたりして、うん。っていうね、ことなんですよ。だから、音声配信、音声配信って言うとね、なんか稼げるのかとかね、収益化はどうしたらいいのかとかね、そういう話ばっかりがね、えー、出がちなんですけど、どうやってフォロワー伸ばすか、みたいなね。うん、なんですけど、そもそも、配信することによって、楽しいよ、ということをね、まず伝えたいんですよ。だからね、興味がある人は、ぜひ配信ね、始めてみてはどうですか、ということなんですが、ちょっとね、レターをね、ここでご紹介します。鍋友ネーム、僕の独り言さん。いつも楽しくラジオを聞いています。これからスタンド FM でラジオ頑張っていこうと、台本を書いては収録して、消してを毎日繰り返してます。収録したものを聞いたら、なんだか本を読んでるみたいで楽しそうに撮れません。お二人は収録の際、どんなことに気をつけていますかまた、やっぱりマイクは必要ですかよかったら教えてください。っていうね、こういうご相談届いてます。はい。あの、気持ちはね、わかります。恥ずかしいんですよ、最初。なんかね、マイクの前、まあ、スマホだと思うんですけど、スマホに向かってね、なんか一人でボソボソボソって喋ってね、えー、で、収録して、で、公開。公開ってことはもうネット上にね、公開されるわけなんで、ある意味もう全世界に配信されるわけじゃないですか。こんな自分のボソボソしたなんかようわからへん。本読んでるっていう気持ちもわかりますよ。うん、なんかそういうね、棒読みのね、やつ、公開してね。どないすんねんってね。いや、やっぱ恥ずかしいしね。ちょっと照れも出ちゃうしね。それはわかります。わかるんですけど、最初はみんなそういうもんだと思うんですよ。うん、僕もそうですよ。このね、えー、渡辺夫婦の二人ごとのね、第一回とかね、もう一番初期のね、放送をね、ぜひ聞いてみてください。あの、チャンネルのトップページからスクロールバーってしていったらね、あの、シャープ1の放送あります。はい。聞いていただいたらわかると思うんですけど、今と比べたらね、めちゃくちゃ硬いんですよ、僕の喋り方。なんかね、そもそも関西弁じゃなくて、なんか標準語、標準語っぽく喋ってるし、えー、なんかこう、抑揚もあんまりなくて、なんかこう、ザーっとなんかこう、喋、うん、ってる感じだから今とは全然雰囲気違う。で、それはやっぱり僕も緊張してたし、話し方どうしたらいいんかなっていう不安もあったし、えー、なんやろな。まあ話し方に慣れてなかったっていうのもあって。だから僕もね、最初はそんなもんだったんですよ。で、それも YouTube とかね、ある程度1年2年やった後に音声配信に挑戦したんで、ある程度カメラの前に向かって喋るとかはね、慣れてるつもりだったんですけど、やっぱ音声配信は音声配信ですよね。マイクの前に、えー、座って、えー、それで喋るっていう、その自分で10分とか15分とか喋るっていうことが、まあ、こんなに難しいんやと。なんか自分の思ってるようにいかへんねやっていうのをね、痛感しました。まあこれはね、ほんまに、うん、勉強やし、日々試行錯誤して、どうやったらうまく喋れるかな。自分の放送を聞き直して、あなんか変な言い方してんなとか、えー、めちゃくちゃ早口になっちゃってるなとか、なんかえー、っととか、あのー、とか、まあとか、なんかそういうなんか考えてるその間がめちゃくちゃ長いなとか、同じような口癖多いなとか、うん、そういうのをね、自分で、こう、感じて、じゃあ次、改善してみようって、まあ収録を繰り返していって、慣れていく。まあ、それが、まず第一歩かなとは思います。だからね、ぜひね、台本を書いては収録して消してなんですけど、消さずに、残しちゃう。で、次のね、台本また書いて、次の収録をする。で、消さずに、また次する。また次、やってみる。っていう方がね、いいと思います。そのなんか、進んでは戻って、進んでは戻ってやったらね、いつまで経ってもね、あ上達しないと思います。そっからね、続かないんで。で、やっぱり聞き苦しいなと思ったらね、後になって別に消してもいいんですよ。いいんですけど、ま,あ、まずね、えー、収録して、また次の放送収録してって、進んでいく方がいいかなと思います。その方がね、楽しいと思うし、最初からね、自分の納得できるものをね、出さないとって言うと、もういつまで経ってもね、世に出せないんで。だからもう最初はね、もう3点でもいいですよ。10点でもいいので、まずは投稿してみる。っていう方がね、近道かなって思います。で、マイクは、まあ僕もマイクは今使ってるんですけど、必要ないです。ある意味最初はね、もうスマホで OK 
、もうスマホがなんだかんだね、あの高音質で撮れるので、スマホで全然 OK です。なんか音声配信やからね、音質とかいい方がいいんちゃうかなと思われるかもしれないですけど、で、僕もね、いい方がいいとは思うんですよ。えー、実際マイクとかもちゃんと使ってるし。うん、で、音質ね、しっかり高い放送にしたいなと思ってるんですけど、それよりも、もうスマホ一台で気軽に収録して、まず投稿するっていう方が絶対大事なんで、マイクのセッティング、喉マイクにしたらいいのかな、マイクのセッティングはこうかな、設定こうかなって結構難しいんですよ、機材って。マイク、しっかり使うためには。で、でそういうことにね、時間とか労力を取られるよりも、もうスマホやったらね、えー、誰でも同じように取れるので、スマホで始めるっていう方がねそういう意味でもおすすめやなと思ってますとはいえマイク欲しいよという方は僕持ってないんですけど僕がねマイク揃えてから発売されたやつでわこれ前からあったらこっち買いたかったなっていうやつがねあるんでそれあの説明欄に貼っときますこれパソコンにも使えるしスマホにも使えるしでオーディオインターフェースっていうねなんか、えー、変なね機材があるんですけどそっちを使わずに直接ケーブル挿したらパソコンとスマホに使える、えー、ダイナミックマイクっていうねあの雑音を拾いにくくて声,を声だけをちゃんと拾ってくれるマイクがあるんで、まあ、それをね一応乗しとくんですけど、まあ、3万円とかするんでもうそれやったらスマホでね始めなはれというふうに僕は思いますでですねこのレターにもあった収録の際どんなことに気をつけてますかということなんですけどこれはねほんま楽しむの一言ですね楽しむ音声配信ってねやっぱつまんなそうに喋ってたらめっちゃつまらんなって思うし、えー、なんていうかな、えー、ボソボソボソって喋ってたらもう聞こえへんしそもそも、えー、なんか面白くなさそうやなって思っちゃうしでなんか照れながらね喋ってたりとかすると、もうなんかこっちまで、なんかこう、その照れが映ってくるというか、あ、なんか恥ずかしいな、みたいな風にね、思っちゃったりとか、結局ね、なんかその、パーソナリティ、喋ってる人の感情とか気持ちって、めちゃくちゃ声にね、乗っちゃうんですよ。その映像とかないから、表情とかね、仕草は見えないと思うんですけど、この声のね、感じ、抑揚だったり、声のまあ張り方だったり、明るさ、低さとか、で、なんか、面白そうやなとか、楽しそうに喋ってはんなとか、あ、本心からそう思って喋ってんやろうなとか、あるいはなんか取り繕ってね、思ってもないこと喋ってんのかなっていう、なんかそういうね、ところが、もう、めちゃくちゃオープンになっちゃうんですよ。嘘つけないみたいな。で、だからこそ、やっぱ自分の言葉でしっかり喋る、で、楽しんで喋るっていうのが、もう何よりも、まあ、音声配信を続ける上でも、やっぱその方が楽しいやろうし、で、リスナーさんからしても、やっぱこう楽しそうにとか、自分らしく喋ってる人のチャンネルの方が、聞いてて気持ちいいなって思うんですよね。だから最初はね、台本書いて、その本読んでるみたいにね、えー、そのまま字をなぞっただけの感じで、えー、読んじゃって、えー、苦労してますっていうことでも仕方ないと思うんですよ。それはもう慣れてないし、うん。まだまだ自分の中でこう、話し方っていうのが身についてないから。でもこうゆくゆくは台本なくてもスラスラ喋れるようになったりとか、えー、自分の思ってること感じてることを素直にそのまま声にね表現できるようになれば、えー、きっとねいい番組になると思うしそれは自分がやってても楽しくてでかつリスナーさんからしてもあこの人の人柄とかがこうダイレクトに感じれていいチャンネルやなって思ってくれるんちゃうかなと思いますだからそういう意味でね、話すことってほんまに何でもいいと思うんですよ。結構ね、あの、特化して、えー、何々の情報をお伝えしますみたいなチャンネルも結構多いと思うんですけど、まあそれはそれでいいですよ。いいんですけど、そういうのがね、えー、別にやりたいことないなっていう人は、ほんまにこう日記みたいに、もう適当にその日思ったこととか、その時感じてること、今日あったこと、今日あった面白いこと、悔しかったこと、えー、何やそれって思ったことみたいなのを、わーってこんなことあったんすよねってなんかもう友達にね、喋る仲のいい友達に「えちょっと聞いて聞いて」みたいな「今日実はさスタバ行ってさこんな人おってさ」とかいうこと喋るじゃないですかでそういう感じで喋っていくっていうのがね一番おすすめのやり方かなって思いますなんかスマホに向かってね収録したりとかマイクに向かって収録してるとなんかその他すごい大勢の人にね聞かせないとって感じるかもしれないですけど結局その目の前の人そのね
、イヤホンの向こう側にで聞いてる一人一人に向けて話してる。僕もだからそういうつもりで話してます。なんかこう、えー、千人のね、ホールとかにで、えー、僕がマイク一本持って、皆さんっていう感じで話してるっていうよりは、なんかほんまにだからカフェで座ってて、目の前の人に、もう自分のもうほんまに1メートル目の前に、えー、リスナーさんがね鍋友さんが座っててでその人に向かって喋る感じ「いやこ,のこんなことあったんですよ」とか言って喋る、うん、でそういうこの近さというかこの気軽さ自分もこうリラックスしてその人に向かって喋れるしだからねそんななんかこうね演説する必要はないわけで肩の力抜いて自分の言葉で楽しく。えー、思ったことを素直にそのまま喋る。もう今日眠たくてね、家から一本も出まへんでしたっていうんやったらそれを喋ったらいいんですよ。なんかこう、通り繕ってね、ええー、こと言わんととか、えー、かっこいい生活してるように見せないととかしなくても、もうそういうことをね、しようとすると、もう声にね、全部出ちゃうんで、もう今日はもう家から一本も出まへんでした、言うて、もう晩ご飯も作るのめんどくさかったんで、スードン食べましたわ、みたいな。<笑>まあ別に何でもいいんですけど、あの、そういうなんかこう、等身大のね、自分の飾らない自分を出していくっていうことをやっていくと、なんか自分なりのスタイルというか、自分のこのなんていうかな、キャラクターというか、が、えー、いい感じにね、出てくるんちゃうかなというふうに、まあ、このね、今までだから YouTube とかももうすぐ3年やし、えー、音声配信とかも1年何ヶ月とか続けてきた中で思う。ことですかね。やっぱこう自分らしく等身大でやるっていうのが一番楽しいし、続くかなと。なんかこう、ね、いやまあ人によってはいろいろやり方あると思うんですけど、こうキャラ作ったりね、なんか見せ方をすごい工夫したりとかね。うん、まあそれはね、すごくうまくいきやすいとは思うんですよ。短期間で成果が出やすい。でも結局そういう人って続かなかったりするんで、疲れちゃったりとかね。そういう人結構見てきたんで、だから特に音声配信やと自分の人柄ってすごい声にね、乗りやすいんで、飾らない自分を表現していくっていう方がいいかなって思ったりします。はい、お疲れ様でした。第237回のね、放送を聞いていただきました。ここでお伝えした内容っていうのは、あの今でもね、その通りやなというふうには基本的に思ってて、ね、もう千人とかね、1万人とかね入るホールで皆さんどうですかって話してるんじゃなくて今でも目の前に視聴者の方がいるリスナーさん鍋友さんが鍋友っていうリスナーネームもね渡辺夫婦のお友達という意味ですからね由来はねお友達なんですよ皆さん友達に語りかけるカフェで机ねテーブル隔てて目の前にいる鍋友さんにお話しするっていう感じで今でも話してます。話しやすいしね、その方が。ね。で、今回、え追加でね、お伝えしたいなと思うことがいろいろありまして、えまずねえ、この放送するきっかけとなったレターをね、先にご紹介したいと思います。大輝さん、由美さん、たそちゃん、はじめまして、チロルと申します。いつも楽しく拝聴しております。実は、今年、アラフィフに突入し、何か新しいことに挑戦したいと思うようになりました。そこで以前から興味のあったスタイフでの配信を考えているのですが、配信自体初めてのことなので、わからないことだらけです。大輝先生、ユンビ先生、こんな私にご教授いただけないでしょうか。楽しく続けるコツ、また気をつけることをぜひご指導ください。というレターをね、いただきました。チロルさん、ありがとうございます。アラフィフで新しいことに挑戦したい。で興味のあった音声配信ね、始めてみたい。いや、素晴らしいと思います。めちゃくちゃね、いい挑戦やと思うので、えー、ぜひ応援したいなと思っております。で、えー、お伝えしたいんですが、えー、今回ね、楽しく長く続けるコツ、また気をつけることをぜひご指導くださいっていう、えー、オーダーをね、いただいてるんですが、この着眼点はね、すごくいいなって思います。楽しく長く続けるコツ。これが大変なんですよね。この SNS 発信というか、うん、まあこういうコンテンツ作っていくっていう話はね、まあ、YouTube でもそうやし、ね、YouTuber とかもね、えー、活動休止しますとかね、多いじゃないですか。やっぱね、続けるのめちゃ大変なんですよ。あれ。<笑>だからみんな休んだりね、解散したりとかね、するんで、まあそういうもんなんですよね。やっぱこう、何か作っていく、配信していくっていうのは。だから楽しく長く続けるっていうのはね、すごく大事
。なんで、なんかこう、ここにね、注目されてるっていうのはすごく、いい、いい,い,いなっていう言い方で合ってるのかわかんないですけど、あの、多分ね、チロルさんね、あの、続けられるんちゃうかなって思います。でね、このスタンド FM で楽しく長く続けるためのコツ。今ね、二つあるなって思いつきました。二つ。で、一つ目がね、えー、自分が話す意義が感じられるものをテーマに話すってことかな。今思いついたんでめちゃくちゃ言い回し、<笑>なんか、ややこしい言い回しになっちゃったんですけど、自分が話す意義がある。これ自分にしか話せない。自分が話して何て言うかな価値があるって思うもんかなをテーマに話す方が多分楽しく長く続けられるやろうなっていうことですまああとでね深掘りしていきますで2つ目が、えー、まあやっぱりね聞く人が多くなるハートもらったりとかコメントもらったりとかレターもらったりとかそういう反応もね増えたり視聴回数も増えたりして、まあ、そもそもやっぱリスナーが増えていくっていうことこれもねやっぱめちゃモチベーションです、まあ、せっかくね話したことはやっぱ聞いてほしいじゃないですかたくさんの人に、まあ、たくさんの人ってでもなんかそんなねもう全員聞いてみたいな地球上の全員聞いてっていうつもりでもないですけどでも1人2人よりはなんか10人ぐらい聞いてるとかね100人ぐらい聞いてるとか1000人ぐらい聞いてるとかねまあそれなりに増えた方がやっぱりこう話しがいもあるしなんかこう自分のやってることが価値あるんやって思えたりとかねでコメントでなんかこう感想をもらったりとかハートを押してもらったりとかねレターもらったりするとやっぱなんかこう意義を感じるわけですよあやってよかったなとかまた明日も収録してみたいな次どんな話してみようかなっていう前向きなねモチベーションになるのでまあ二つ目としてはやっぱりこう聞いてもらえるそのリスナーさんが増えてくる反応ももらえるようになるっていうのがね大きいかなって思いますだから楽しく続けること二つねでですね一つ目のことをまず深掘りすると一つ目何やったっけ<笑>なんて言ったっけもう何て言ったか忘れちゃったんですけどもうメモも全然してないんでねえっ、ー、とねまあ自分が配信する意義があるテーマで話すって感じかなうんそうそうなんかねこれちょっとね以前、えー、どっかの放送でお伝えしたことにこう補足したいことでもあるんですけど前まではうん、話すことは雑談とかねもう自分のその時感じてることを話したいこと起こったことを、まあ、そのまま雑談でもう話したらいいんよ最初はっていうことをねお伝えしてたと思うんですよ多分何でもいいですととにかく配信してみましょうっていうねことなんですけどそれはねそれでまあいいんですがそのね雑談とか話すことにもやっぱテーマ性がある程度ないとちょっとモチベーション続かんかもなっていう。それね、僕らの、あの、最近の YouTube でね、いろいろ反省して、うん、なんかこう振り返ってね、今後、今までどうやったか、今後どうするかみたいな、こう話をした時に、あ、なんか自分らのテーマ、うん、ちょっとブレてたなっていうのをね、反省したところでして、あの、それを踏まえてのね、今のこの、えー、内容なんですけど、まあ、要するに、あの、どこの誰ともね、知らん配信者のなんてことない雑談なんて誰も聞きたくないんですよ<笑>。これはね、厳しいようなんですけど、実際そうです。なんかすでに自分自身にファンがいたりとか、えー、いつも見てくれてる人がいるっていうのであれば、なんでもない。もうほんまにその時思いついた雑談とかでもね、もう毎回テーマ違うしみたいな。えー、なんかカフェのこと話したと思えば家のこと話したり仕事のこと話したりとかなんか考えてること話したりとかねまあそういうことでもいいんですけどそうじゃなくこれから配信始めますっていう人はそれするとまあ全然え人に聞いてもらえない放送になっちゃうししかもこれ最近の僕らの気づきなんですけどえ聞いてもらえないだけじゃなくてしかも自分自身もやる気なくなってくるっていうそういうねもうダブルで良くないことなんですよねもうテーマ何を話すか、まあ、どういうチャンネルにするかっていうコンセプトって言ってもいいかもしれないですけどまあ、えー、チャンネルのテーマコンセプトなしにやっちゃうと、うん、まあ長く楽しく続けることはできないなってことですねでなんでそうねなっちゃうかというとまああの誰どこの誰とも知らない人の雑談聞きたくないから
、えー、リスナーさんが増えないっていうのはわかるじゃないですか。皆さんもね、全然知らん人のどうでもいい配信なんて聞きたくないじゃないですか。ちょっとなんか、あ、聞きたいなとか、興味あるなとかね、あ、この人こういう人なんやって思えるから、次も聞こうかってなるわけですよね。だからリスナーさんが増えないっていうのはそういう意味で、で、配信してる自分もつまらんっていうのはどういうことかっていうと、なんかね、やっぱやる意義を感じなくなるんですよね。自分のこの話、なんか、一体誰に向けてどういうつもりで話してんねやろうなんか、配信する意味なくない自分じゃなくてもよくないってなっちゃうんですよね。もう話す意義を感じられなくなってくる。じゃあどうするかというと、やっぱ自分が話しがいのあること、話す意義があると思うテーマを決めて、それに沿ってお話ししてみる。そのテーマに関連する内容を話してみるっていうのがね、おすすめ。で、最初からね、それは意識してやった方がいいかなって思います。あの、後で変わってもいいんですよ、全然。後で変わってもいいんですけど、その時その時、これを、これがテーマやと。えー、私のチャンネルは、私はこういうことをね、話していくんやっていうことが一言で言える状態にして、やっぱ配信した方がいいってことですね。で例えばで言うと、まあ、チロルさんね。えー、今回レターいただいた方なんですが、今年アラフィフに突入し、何か新しいことに挑戦したいと思うようになりましたっていう背景じゃないですか。じゃあ、チロルさん、配信するってなったら、何喋りましょうっていうことですよ。で、何も考えずにとりあえず喋ってみるっていうのも、まあ、第一歩を踏み出すきっかけとしてはいいんですけど、そのままやと長く続けられなくなってくるんで、モチベーション低くなっちゃうんでね。やる気なくなってきちゃうんで。やっぱなんか私しか話せない。こう、チロルやからこそ話せる。チロルやから共有したいことを探してみて、それを、うん、配信、そのテーマに沿った内容を配信していくっていう風に考えていくって感じですかね。例えば、まあ、チロルさんが、うん、なんか、アラフィフっていうのを、じゃあテーマにするとすると、まあ、アラフィフですと。で、わかんないですけどね。まあ、最近、例えば、じゃあ、健康をね、すごく意識してますと。やっぱ、アラフィフへね、突入するって言って、こう、食生活やら、えー、なんかこう、運動とかね、エクササイズとかも含めて、サプリとかもね、いろいろ調べたりして、自分の健康を最近すごく意識してるっていう背景があった時に、これ私すごい興味あるし、えー、好きやなと。じゃあ、その、健康、アラフィフの健康とかね、アラフィフのなんかこう、素敵に健康に過ごすこう生活習慣みたいなのを発信してみるっていうとチロルさんは僕はねあの何者かは分かんないですよ初めましてレターも初めましての方なんでどんな人か全然分かんないですけどなんかね僕がもしアラフィフで健康興味あるなとか同じねアラフィフでうんまあそうですねアラフィフやったとして健康とかね興味あるなって思ったらチロルさんの配信やっぱ気になりますもんね聞いてみたいなってなるしで、チロさん自身もそうやって聞いてもらえると嬉しくてモチベーションになるわけやし、自分の興味関心のある、これ喋りたいな、興味関心のあるテーマってやっぱ喋りたくなるじゃないですか、人に。で、聞いて聞いてみたいな、もう実はなんとかのサプリがすごい良くてとか、最近食生活こういう風に変えてみてとかね、言いたくなるじゃないですか、自分の興味あることって。それをテーマにするんですよ。あなんか今,今いい感じじゃなかったですか<笑>今なんかイメージできませんでした僕はあこういうことかって今なったんですけどそうなんですよだから自分が興味あるテーマ自分が関心のあるテーマ自分が詳しいテーマっていうのは人に話したいですよね人に共有したい教えたいとか共有したい聞いてほしいとかねまあ、そういう、こう、やっぱ、モチベーションがね、そう、内側から出てくるんですよね。だから、こう、長く続けられるモチベーションを保って、楽しくできるし、そういう配信ってやっぱり面白いんで、リスナーさんも増えるんですよね。だから、より楽しくできるしっていう構造かな。そういう感じか。<笑>そういう感じかって。まあ、ちょっと僕も頭整理しながらね、話してますけど。理解いただけましたかね。あの、そんなね、なんかめちゃくちゃ尖らせなくてもいいです、最初から。それ難しいと思うんで、どんなテーマでやろうかなって言って
、なんか、うん、わかりやすい、なんかダイエットがいいかなとかね、お金の知識がいいかなとか、なんかそういう何配信しようかなって探し出すと結構しんどいし、なんかええこと言わなとかね、えー、なんか難しいこと喋らなっていう気になってくるんであんまり考えすぎはね多分良くないんですよ特に最初で良くないんですけど、まあ、ちょっとねいやざっくりとぐらいは私ってどんな人かな何好きかなどんなこと詳しいかなどんなことに興味あるかなってちょっと考えてじゃあこういうこと話してみようかなぐらいそこぐらいまでは考えた方がいいですね最初でまあその時話したいことをそのテーマに沿って話すんですよ。まあ、例えばさっきのね、アラフィフの、なんかアラフィフの健康みたいなずっと言ってますけど、アラフィフの健康やとしたら、なんか何もね、話すこと別にサプリがこれがいいですとかね、あの、なんかこの、日頃の食生活の栄養バランスがこうですとかね、なんかそういう知識ばっかり喋らなくていいんですよ。今日はこんな、こんな料理作りましたみたいな雑談でいいんですよ。雑談でいいけど、その話の内容の中には、なんかただ作りました楽しかったですじゃなくて、えー、最近アラフィフで、えー、ちょっと栄養面とかをね気になってるから、えー、こういうこと考えてこんな献立にしてみましたとかねで今日はこういうの仕事でこういうのがあってめちゃくちゃ大変でめちゃヘタヘタなんですけど、まあ、こういうね健康も気になるからこんな献立てね、頑張って作ってますとか、で、こんな献立て頑張って作ってるけど、今日はもうね、難しいからカップ麺で済ませますでもいいし、なんかね、そういうこう、アラフィフ健康とかね、自分の設定した、まあ、例えばですけど、テーマの世界観の中で話すって感じかな。うわ、これめちゃくちゃ難しいな、内容。あー、なんか、思ったより内容難しいなって思うた気がします。<笑>伝わりますかね。結構、まあ、本質的で、なんやろな。大事なことなんですけど、これをなんか理解するというか体感するのはすごい難しいと思うんですよ。僕らもね、言うて YouTube とかね、発信始めてもう4年ですからね。もうすぐ、っていうかもう今5年目なんですけど、SNS とか配信して。5年目でもまだ悩んだりね、もう忘れたりするようなことなんでね、このテーマっていうところ。どういう、まあ、動画なり音声なりどういうテーマのねコンテンツ作るのっていう話はすごい難しいのでまあ分かったような分からんかったようなっていう感じかもしれないですけどそれはちょっと僕のお伝えの仕方もあるかもしれないですえー、まあ少しでも伝われば幸いなんですが、まあ、とにかくねあのとりあえず何でもいいから話してみようやとやっぱちょっとしんどくなってくると思うんで、えー、私ってどういう人かな何に興味あるかな何が詳しいかな関心何あるかな、ね、そういうことを振り返ってみてじゃあこういう内容を話してみようかなっていうテーマを設定するのがいいんじゃないかっていう話ですねいやちょっと思いのほか長くなってきたんでこの辺で切りたいと思いますもうちょっとなんか細かい、うん、テクニックというかコツみたいなのもお伝えしようかなと思ってってたんですがそんなにね、まあ、やっぱ今までお伝えしたことと比べたら重要ではないので、まあもうこれはいいです。で、さらにね、この音声配信についてもうちょっとね、聞きたいよという方は、放送の説明欄に過去にね、音声配信のノウハウ系をお話しした内容を載せてますのでえ、ぜひね、そちらの過去放送ね、お聞きいただければと思います。で、プラス、このスタンド FM のね、公式チャンネルで、え配信者、の人がゲストで来てでそのインタビューしていくっていうね音声配信のノウハウとか始めたきっかけとかをインタビューしていくっていうマイクスタンドっていう番組チャンネルがありましてそこにねあの僕がインタビューね出てる放送があるんですよでそこでも音声配信についていろいろ喋ってますのでその放送もね説明欄に載せておきますなんで興味ある方はねぜひ聞いてみてくださいはいというわけでまあ、あの、皆さんね、音声配信興味ある方はぜひね、勇気持って、ぜひ、配信ね、やってみてくださいっていう、こう、一歩の後押しになればいいなと思ってお話ししてます。だからこれを聞いて、あ、ちょっとやってみようかなっていう気にね、1でも、1ミリでもなられた方がいたら、よかったなと思います。うん、ややね、ちょっと概念的な話になって、抽象的なね、話で分かりにくかったところもあるかもしれませんが、またご質問とかね、ご相談とか、あ音声配信に関しても何かありましたら、レターでね、お寄せいただければ、またご回答させていただきたいと思います。
というわけで最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回以降の放送でお会いしましょうこの放送へのいいねコメントぜひぜひお願いしますほなポッドキャストでお聞きの皆さんへお知らせです。渡辺夫婦の二人ごとは、音声配信アプリのスタンド FM というね、アプリ、サービスをメインの配信先としています。こちらでは6話先行公開中でして、放送にいいね、コメント、そしてレター、これらをね、送っていただけるのもスタンド FM だけとなっております。またアプリ限定の放送やライブ配信なんかもやっておりますのでぜひぜひ遊びに来てくださいスタンド FM は放送の説明欄の URL からチェックいただけますのでどうぞよろしくお願いしますではまた。